రాదా నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నేను వెళ్ళి సెక్యూరిటీ వాళ్ళతో మాట్లాడుస్తాను ఓకే ఓకే కొన్ని చోట్ల కెమెరాలు కూడా లేవు వాటిని చాలా సార్లు రిపేర్ చేయించాము కానీ ఇక్కడికి వచ్చేవాళ్ళు వాటిని ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉన్నారు అందుకే అలా వదిలేసాం మేడం రాధా రాధా హాయ్ రాధ గారు బాగున్నారా మీ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఎలా ఉన్నారు తన బాయ్ ఫ్రెండ్ మీకెలా తెలుసు తెలుసు మేడం మీరు ఏసీపీ ఝాన్సీ తను నీకెలా తెలుసు చెప్తాను మేడం నేను ఒక ఆర్టిస్ట్ ఇక్కడ పార్క్లో బొమ్మలు గీస్తాను రాదా ఒక్క నిమిషం హలో ఎక్స్క్యూజ్ మీ తన బొమ్మ వేస్తారా వేస్తానండి వెళ్ళి నేను చూడండి పర్వాలేదు వెళ్ళు వద్దు సిద్ధు చెప్తున్నాను కదా అదే వెళ్ళు చెప్తున్నాను కదా వెళ్ళు 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 బ్రదర్ బొమ్మ గీయండి ఓకే బాస్ నా రాధ బొమ్మ అందరి బొమ్మలా ఉండకూడదు తన రూపానికి నా మనస్సులోని భావాలతో ప్రాణం పోయ్యాయి తన మోమును చూసి అందమైన చందమామ అసూయపడాలి ఆ కన్నుల్లో ఉండే కాంతిని చూస్తే సూర్యుడే చిన్న పోవాలి మెరిసే ఆ నవ్వుని చూస్తే నక్షత్రాలు నింగిలోని దాక్కోవాలి నైస్ బాస్ చాలా బాగుంది మీ మనసులోని భావాలకి నేను వేసిన చాలా తక్కువ అనిపిస్తుంది యువర్ గ్రేట్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెల్కమ్ సార్ సూపర్ ఉంది కదా బాగానే ఉందా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సిద్ధు వాడు పక్క ఫ్రాడ్ మోసం చేసేవాడు మహాకవిలా మాట్లాడతాడు నువ్వు వాడిని చూసావు కదా వాడు బొమ్మ వేయగలవా అతను నేనెలా మర్చిపోతాను మేడం ఖచ్చితంగా వేస్తాను మేడం కనుక్కోవాలో నాకు తెలుసు బాబు నీ మీద బెంగతో మీ అమ్మ ఆరోగ్యం క్షీణించింది నువ్వు ప్రేమించిన అమ్మాయితోనే నీ పెళ్లి చేస్తావు తొందరగా ఇంటికి రా బాబు ఇతని ఆచూకీ తెలిపిన వారికి తగిన బహుమానం ఇవ్వబడను కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇట్లు మీ నాన్న హలో హలో అంకుల్ అనిల్ మిస్ అయ్యాడని ఇప్పుడే పేపర్ లో చూశాను అవును తను ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడో నీకు తెలుసా తెలీదు తను ప్రేమించిన లక్ష్మి నేనే ఇదేంటి రాధన్ కథ వీడు ప్రేమించింది వాట్ అవును మిమ్మల్ని పెళ్లికి ఒప్పించి వస్తానని వెళ్ళాడు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు తన ఫోన్ కూడా పనిచేయడం లేదు ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కడున్నావు
రాజు ప్రేమించింది నన్నే ఏంటి మేడం ఇదంతా వాణ్ణి పట్టుకుందామని ఈ ప్లాన్ వేస్తే వాడి లవర్స్ అంతా మనకి ఫోన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా వీడి గురించి ఏమీ తెలియదంటున్నారు మన ప్లాన్ వర్కౌట్ అవుతుందా మేడం ఆల్రెడీ వర్కౌట్ అయింది ఒకే ఒక కాల్ ఒకే ఒక లైవ్ కాల్ వచ్చిందంటే వాడి పని ఫినిష్ హలో ఎవరు మీరు నా కొడుకు ఫోటో పేపర్లో వేశారు నేనెవరినో తెలుసా ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ది గ్రేట్ బిజినెస్ మ్యాన్ నాతో పెట్టుకుంటే మీరు అయిపోతారు సారీ సార్ ఒక కేస్ కోసం ఇలా చేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకే మీరు ఎక్కడ ఉంటారు ప్రతి నిమిషం ప్రజల కోసం పనిచేసేవాళ్ళే పోలీస్ మీలో ఏ ఒక్కరైనా ముందే కంప్లైంట్ చేసుంటే వాడిని ఇంకొకరిని మోసం చేయకుండా చూసుండేవాళ్ళు మీరలా చేయకపోవడం వల్ల ఈ అమ్మాయిని మోసం చేసి చంపాలనుకున్నాడు అందరూ ఒక్క విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి తప్పు చేసిన వాడికి శిక్ష పడలేదు అంటే వాడికి మరో తప్పు చేయడానికి అవకాశం కల్పించినట్లే ఎవడ్రా నా కొడుకుని అరెస్ట్ చేసి ధైర్యం చేసింది నేను తలుచుకుంటే గంటలో గంటలో మిమ్మల్ని ఊసి చేయించి పంపిస్తా ప్లీజ్ కామ్ డౌన్ మీ వాడు ఈ అమ్మాయిలందరినీ మోసం చేశాడు మోసం చేస్తే అరెస్ట్ చేస్తావా ఎంత కావాలో అడుగు పారేస్తా ఆడదంటే అంగడి వస్తూ అనుకున్నావా కొనుక్కోడానికి నీ తల్లి ఒక ఆడదే నీ చెల్లి ఒక ఆడదే నీ పెళ్ళ ఒక ఆడదే జేబులో క్యాష్ చేతిలో పవర్ ఉందని పిచ్చి కుక్కలు ఆరుస్తావా పెట్టని కాల్చినట్టు కాల్చి పారేస్తాను చెప్పా నీ కొడుకు ఎక్కడున్నాడు నువ్వు మా నుంచి తప్పించుకోలేవు పదా రా ఇప్పటి వరకు బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు బయటికి రాని వాళ్ళు ఇంకెంత మంది ఉన్నారు మిమ్మల్ని మోసం చేసిన వాడు నీ ఎదుర్కొండానే ఉన్నాడు నీ చేతిలో లాటీలు మీరిచ్చే కోటింగ్కి అమ్మాయిల పేరు వింటేనే అండర్ గ్రౌండ్ ఆదరాలు మీకెంత డబ్బు కావాలన్నా నేను ఇస్తాను ప్లీజ్ నన్ను మాత్రం ఏం చేయకండి వీళ్ళకి లాటి నిలవాడాలో బాగా తెలుసు అనుకుంటా మేడం ప్లీజ్ మనం ఆపకపోతే చంపేసేలా ఉన్నాడు మేడం ఆపండి ఆడవాళ్ళ దెబ్బ పడితే ఎవడైనా అబ్బా అనాల్సిందే అమ్మాయిల్ని మోసం చేసి రాధని చంపాలనుకున్నందుకు నీకు ఊరి శిక్ష తప్పదు నేను అమ్మాయిల్ని మోసం చేశాను కానీ రాధని మాత్రం నేను చంపలేదు నువ్వు చేయకపోతే వేరే వాళ్ళు చేశారా ఏమో మేడం నాకు తెలీదు నిజంగా నేను మాత్రం చంపాలనుకోలేదు అసలు ఆ రోజు ఏం జరిగిందంటే 
నేను ట్వెల్వ్ థర్టీకి ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ కిట్ని నా వెంట తీసుకుని హాస్టల్కి వెళ్ళాను మంచి కథ చెప్పావు ఇక నిజం చెప్పు సార్ నేను చెప్పేది నిజం సార్ వీడు మీ హాస్టల్ ఎంతసేపు ఉన్నాడు మేబీ వన్ అవర్ మేడం వన్ థర్టీకి వీడు అవుట్ అయ్యాడు మార్నింగ్ ఆరు గంటలకి నేను చూసి మాకు ఫోన్ చేశారు అంటే ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ టైం గ్యాప్ వచ్చింది ఖచ్చితంగా హంతకుడు మాత్రం వీడు కాదు ఆ హంతకుడెవరో నాకు తెలిసిపోయింది నేను ముందే చెప్పాను కదా రాధని చంపాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ హాస్టల్లోనే ఉన్నారని నీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ని చంపాలనుకున్నది ఎవరో తెలుసా నిజం చెప్పు లేదంటే నా గన్నుకి పని చెప్పాల్సి వస్తుంది చెప్తాను మేడం మళ్ళీ నువ్వేదన్నా తప్పు చేస్తే ఈ వీడియో అందరికి చూపిస్తాను జాగ్రత్త మళ్ళీ నువ్వేదన్నా తప్పు 
చేస్తే ఈ వీడియో అందరికి చూపిస్తాను జాగ్రత్త చిన్న తప్పు చేయొద్దని చెప్పినందుకు తన ప్రాణాలే తీయాలని పెద్ద తప్పే చేశా నీకు జైలు శిక్ష తప్పదు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకో నిజ నిప్పు లాంటిది ఎప్పటికైనా నిరూపించబడుతుంది అరే సార్ 